আপনারা যদি গুগলে সার্চ দেন যে রেন্ডার ইঞ্জিন হ্যাঁ রেন্ডার ইঞ্জিন এরকম লিখে যদি সার্চ দেন তাহলে দেখবেন যে অনেকগুলা রেন্ডার ইঞ্জিনের কি পাবেন আপনারা রেন্ডার ইঞ্জিনের কম্প্যারিজন লিখে সার্চ দিতে পারেন হ্যাঁ অনেক রেন্ডার ইঞ্জিনের নাম আসবে যে দেখবেন যে ভিরে আর্নল্ড এমনকি করোনা একটা রেন্ডার ইঞ্জিন আছে করোনা জানেন করোনা কিন্তু তারপরে আপনার যেমন অক্টেন একটা রেন্ডার ইঞ্জিন আছে ম্যাক্সুয়েল একটা রেন্ডার ইঞ্জিন ব্রাজিল রেন্ডার রেড শিফট হ্যাঁ অনেক এরকম অসংখ্য রেন্ডার ইঞ্জিন আপনারা পান কিন্তু কথা হচ্ছে এটা আপনার একটু গুগলে সার্চ দিয়ে স্টাডি করে দেখতে পারেন যেমন এখানে একটা ব্লেন্ডার গুরু রেন্ডার কম্পারিজন একটা আছে এই যে একজন ইউটিউবার ওনার টিচার আর কি এই যে ব্লেন্ডার গুরু রেন্ডার কম্পারিজন বিভিন্ন রেন্ডার ইঞ্জিনগুলোর সাথে বোধ হয় কম্পেয়ার করছে দেখেছে যে কোনটা কীভাবে কাজ করে আর এটার উপরে একটা ভিডিও বসেবলি একটা ভিডিও কিন্তু আমার আছে আমি এটা পাবলিশ করেছি ওইখানেও এই রেন্ডার ইঞ্জিনগুলো নিয়ে হ্যাঁ বিভিন্ন কম্পারিজনগুলো দেখানো আছে আমরা যদি এরকম যাই যে ধরেন ভিড়ে হ্যাঁ থ্রি ডি রেন্ডার ইঞ্জিন এই যে অক্টেন রেন্ডার ইঞ্জিন বেস্ট রেন্ডার ইঞ্জিন আচ্ছা বেস্ট রেন্ডার ইঞ্জিন হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট রেন্ডার ইঞ্জিন এটা দেখা যাক এটা এক একজন এক একভাবে করে যেমন এখানে জিপিও অ্যান্ড সিপিও কোনটা মানে রেন্ডার ইঞ্জিনের মধ্যে কিছু রেন্ডার ইঞ্জিন আছে যেগুলো আপনার গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট যেটা অর্থাৎ আপনার গ্রাফিক্স কার্ডকে কাজে লাগিয়ে রেন্ডারের কাজটা করে আবার কিছু রেন্ডার ইঞ্জিন আছে যেটা আপনার সিপিউটাকে কাজে লাগায় মানে আপনার প্রসেসরের যে স্পিড সেটাকে কাজে লাগিয়ে রেন্ডারিং করে তো এটা এটা ডিপেন্ড করে যদি আপনার মেশিনে খুব পাওয়ারফুল গ্রাফিক্স কার্ড থাকে তাহলে আপনি আর্নল্ড বা রেড শিফটের মতো রেন্ডার ইঞ্জিন চুজ করতে পারেন রেড শিফট কারণ এ ধরনের রেন্ডার ইঞ্জিনগুলো ভালো কাজ করে গ্রাফিক্স কার্ডের কনফিগারেশন যদি ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই যে হোয়াট ইজ রেন্ডারিং এগুলো একটু আপনারা স্টাডি করতে পারেন আমি এই লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আপনাদের সলিড থ্রি ডি রেন্ডারিং এরকম অনেকই পাবেন নেটে আপনারা পাবেন এগুলো হচ্ছে যে ফার্দার ডেভেলপমেন্ট যারা অনেক দূর যেতে চান এবং অনেক প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করতে চান তাদেরকে অবশ্যই এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে ধারণা রাখতে হবে হ্যাঁ যেমন এই যে বিভিন্ন সফটওয়্যার এই যে আর এই এই যে সফটওয়্যার মধ্যে যেমন আর্নল্ড সিডিএস ম্যাক্স মায়া র্যাবিট হুম বিভিন্ন ধরনের রেন্ডারিং আছে ভিড়ে ভিড়ে কালেকশান ভিড়ে রেন্ডার এই যে ভিড়ে লিমিটলেস পসিবিলিটিস এটা ভিড়ের কথা বলছে যে ভিড়ে অফার করে লিমিটলেস পসিবিলিটিস এটা অফার করে বুঝছেন এটা এত ফটো রিয়েলিস্টিক রেন্ডার করা যায় যে কারণে এটা কিন্তু খুবই পপুলার এছাড়া যেমন আর্নল্ড আছে যার কথা বললাম এটা কিন্তু এখন ম্যাক্সে ডিফল্ট করে দিছে আর নটো ডেস্ক আর্নলটাকে অ্যাকোয়ার করে নিয়ে ওদের রেন্ডার ইঞ্জিনের সাথে ওদের মানে প্যাকেজের সাথে এটাকে ইনক্লুড করে দিছে সেই কারণে আমরা এই যে আর্নলটা কিন্তু পেয়ে যায় আপনি ম্যাক্স টোয়েন্টি টু বা টোয়েন্টি থ্রি ভার্সন ইনস্টল করলে বা টোয়েন্টি ওয়ান দেখবেন যে আপনার ওই আর্নলটা বাই ডিফল্ট কিন্তু ইনস্টল হয়ে যাবে হ্যাঁ তো তারপরে যেমন যে ইন্ডিগো রেন্ডার আর রেড শিফট রেড শিফট একটা রেন্ডার ইঞ্জিন কিন্তু এই যে এটি যে পাওয়ারফুল জিপিও অ্যাক্সিলারেটেড রেন্ডার আর ওই যেমনটা বললাম যে আপনার যদি জিপিও মানে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট আপনার গ্রাফিক্স কার্ড যদি পাওয়ারফুল থাকে তাহলে এটা আপনি একদম স্ক্রিনে রিয়েল টাইমের মতো দেখবেন আর রেন্ডার হবে তো সেই ক্ষেত্রে রেড শিফট কিন্তু বেশ ভালো আপনার আউটপুট দিতে পারে ব্যাকসুয়েল রেন্ডার আর এটা আর একটা পপুলার রেন্ডার ইঞ্জিন কি শর্ট এগুলো হচ্ছে যে কি শর্টটা খুব সিম্পল এটা একটা কমপ্লিট সফটওয়্যারের মতো মনে হবে বাট এটা শুধু কাজ করে যে রেন্ডারিংটা করে দেখাবে আপনার শোকিসিংয়ের জন্য এটা একটা দারুণ সফটওয়্যার আপনারা চাইলে কি শর্ট সফটওয়্যারটা এটা খুব একটা কঠিন না ইনস্টল করলে নিজেরাই শিখতে পারবে লাক্স কোর রেন্ডার আর রেন্ডার ম্যান এটা একটা রেন্ডার ইঞ্জিন এটা হচ্ছে পিকজার অ্যানিমেশন স্টুডিও এটা আই এম ওরা এগুলো ইউজ করে হ্যাঁ হলিউডের মুভিগুলোতে মারমুসেট টুল ব্যাগ এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রেন্ডার ইঞ্জিন এটা এক একজন এক একভাবে ভাগ করে দেখেন এখানে কিছু রেন্ডার ইঞ্জিনের এই যে আমরা নাম দেখতে পাচ্ছি পনেরোটা এই যে এখানে একটা লিস্ট আছে হ্যাঁ 
ঠিক এরকম আরো অসংখ্য রেন্ডার ইঞ্জিনের লিস্ট আপনারা পাবেন তো এই রেন্ডার ইঞ্জিনগুলোর কাজ হচ্ছে যে আমাদের আউটপুটটা বের করা কিন্তু আমি কেন ভিরেটা প্রিফার করছি ভিরেটা প্রিফার করছি এই কারণে যে আপনি যদি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা বলেন যে ওয়ার্ল্ডে সারা দুনিয়ায় নাম্বার ওয়ান রেন্ডার ইঞ্জিন কোনটা যেটা আর্কিটেকচার কাজের জন্য নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে ভিরে এটা কেউ এটার ভিতরকে আসবে না যে ভিরেটা হচ্ছে এক নম্বর যদি আর্কিটেকচার কাজ আপনি চিন্তা করেন এর চেয়ে ফটো রিয়েলিস্টিক ইফেক্ট অন্য রেন্ডার ইঞ্জিন ওইভাবে তৈরি করতে গেলে অনেক কাঠ খর বোরাতে হয় হবে না যে তা না কিন্তু এটা ভিড়ে হচ্ছে কারণ ভিড়েটা অনেক আগের থেকে আছে এবং এটা অনেক রিসার্চ হচ্ছে এটার উপরে কোর্স আছে অনেক বড় বড় গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত আছে হ্যাঁ সো বুঝতেই পারেন যে এটা কত পাওয়ারফুল একটা টুলস তা আমরা এই টুলসটা এটা কিন্তু ম্যাক্সের সাথে বান্ডেলের সাথে থাকে না এটাকে আলাদাভাবে ইনস্টল করে নিতে হয় ঠিক আছে এটা আপনারা গেট ইন টু পিসি বা বিভিন্ন সাইট থেকে কেননা এসে এই ভিড়ে ফাইভ লেটেস্ট যে ভিড়ে রেন্ডার ইঞ্জিন এটা আপনারা ইনস্টল করতে পারেন এটার যে প্রসিডিওরটা কিভাবে ভিড়েটা কাজ করে এটা বেসিক যে সেট আপটা সেই বেসিক সেট আপটা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো এবং এটার আমার আগের কিছু রেকর্ডের টিউটোরিয়াল আছে ওগুলো লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব বাট আমি এখন দেখাবো যে কিভাবে এটা কাজ করে এবং এটা সিম্পল একটা সিন যে সিন আমরা হয়তো খুব সহজ সিম্পল একটা সিন আপনি তৈরি করছেন তেমন কিছুই নেই বাট এটা শুধুমাত্র রেন্ডারিংয়ের কারণে লাইটিং রেন্ডারিংয়ের জন্য পুরো সিনের মানে গুরুত্বটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে অন্যরকম হয়ে যাবে অনেক বেটার মনে হবে আউটপুট তো ভিড়েতে কাজ করতে গেলে আমরা কিভাবে ভিড়েটা কাজ করে এটা বোঝার জন্য প্রথমে আমরা খুব সিম্পল একটা সিন এখানে রেডি করে নেই যেন আমরা একটা প্লেন নিলাম सिलिंडारिलिंडार আমরা এটা এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করলাম যেখানে একটু লাইট এয়ার ইফেক্টটা দেখব এখানে আমি একটু কনভার্ট করে নিচ্ছি এটা দেখেন একটু ছোট থাকে তো এই জন্য এটাকে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে যাচ্ছি ওকে আচ্ছা এখন এটা যদি আমরা ভিড়ে দিয়ে রেন্ডার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে রেন্ডার সেট আপে যেতে হবে এই হচ্ছে রেন্ডার সেট আপ রেন্ডার সেট আপে যে এখানে দেখেন এই যে ডিফল্ট আর্নল কিন্তু এখানে ডিফল্ট করা আছে বুঝতে পারছেন তো আমরা তো এখানে আর্নলটা চুজ করব না আমরা যাব এখানে ভিড়ে এই যে আপডেট টু আমরা ভিড়েটা সিলেক্ট করলাম এই হচ্ছে আমাদের ভিড়ে রেন্ডার ইঞ্জিন এটা সাবস্টেন্স প্রিন্টারের বিষয়টা আসতে পারে এটা ডোনোট শো দিয়ে অ্যাপ্লাই দেন দিয়ে আবার একটু এটা ওপেন করতে হবে আমাদের এটা অটোমেটিক্যালি ওপেন হবে অবশ্য এই এখানে আমরা ভিড়েটাকে চুজ করলাম বাট এই ভিড়েটাকে এখন আমরা একটা মানে খুবই বেসিক একটা সেট আপ আমরা করব দেখেন এই ভিড়ে রেন্ডারে আউটপুট বের করার জন্য আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এই যে ভিড়ে এই এই জায়গাটা দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে মেনুটা না নতুন অনেকগুলো অপশনস এখানে অ্যাড হয়েছে তার মধ্যে ভিড়ে একটা জি আই যে হচ্ছে গ্লোবাল এলিমিনেশন সেটিং সিলিন্ডার এলিমেন্টস তো ভিড়েতে যদি আমরা যাই এখানে আছে ফ্রেম বাফার অ্যানাবল আছে আমরা এটা অ্যানাবল রাখি তাহলে আমরা নর্মালি রেন্ডার করলে যে স্ক্রিনে আমরা আউটপুটটা দেখতে পাই এই এটা অন থাকলে সে একটা স্পেশাল উইন্ডোর মধ্যে রেন্ডারটা শো করবে এটাকে আমরা বলছি ফ্রেম বাফার ভিড়ে অ্যানাবল ফ্রেম বাফার এরপর আমরা যে অপশনটা দেখবো সেটা হচ্ছে এখানে কিছু করার দরকার নেই আপাতত গ্লোবাল সুইচ গ্লোবাল সুইচে গিয়ে এখানে দেখেন এই জায়গাটা আছে ডিফল্ট 
ডিফল্টে যদি ক্লিক করে নিতে হবে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সে ক্লিক করলে আবার এটা ডিফল্ট তো এই হচ্ছে অ্যাডভান্স এখানে দেখবেন যে হিডেন লাইট একটা অপশন আছে যে গ্লোবাল সুইচে সেই যদি কোনো লাইট হিড হিডেন থাকে হাইড করা থাকে সেই লাইটটাকে সে রেন্ডার করতে চায় বাট এটা আমরা চাই না এটা ঝামেলা করবে সেটাকে আমরা আনচেক করে দিলাম সিম্পল এটাকে আমরা আনচেক করে দিলাম ওকে এবার এরপরে আমরা যে অপশনটাতে যাব সেটা হচ্ছে এই যে আইপিআর অপশন আইপিআর হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ফটো রিয়েলিস্টিক রেন্ডারিং এটা আমরা আমাদের ফ্রেম বাফারের মধ্যে অন করে দিতে পারি সেইখানে দরকার নাই এরপর যে অপশনটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে এন্টি এলেজিং দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলেজিং হচ্ছে যে একটা ইমেজকে রাস্টার ইমেজ ইমেজকে বড় করলে দেখবেন যে ওর সাইডে স্মুথ থাকে না এরকম জিগজাক থাকে জিগজাক করাতের দাঁতের মতো জি স্যার এই সমস্যাটা দেখা যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে এলিয়াজিং হ্যাঁ তো এটাকে দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার ইউজ করা হয় এই ফিল্টারগুলোকে বলা হয় এন্টি এলিয়াজিং ফিল্টার তার মধ্যে যেমন এই যে প্রগ্রেসিভ একটা ফিল্টার আপনারা একটা জিনিস নিশ্চয়ই জানেন যে কাগজের মধ্যে পেন্সিল দিয়ে একটা যদি দাগ দিলেন দাগ দেওয়ার পরে আপনি যদি ওইটা একটা আঙুল দিয়ে পেন্সিলের দাগের উপর একটা ঘষা দেন একটা বা দুইটা ঘষা দেন দেখবেন যে পেন্সিলের দাগটা কিন্তু ওই চারপাশে সরাই যাবে তাই না এবং আপনারা এবার যদি একটা পাওয়ারফুল ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেন দেখবেন কি যে পেন্সিলের যে ব্ল্যাক কালারটা ছিল সেটা কিন্তু ওই যে কাগজের হোয়াইটের সাথে একটা ব্লেন্ডিং তৈরি করছে এবং এইভাবে আস্তে আস্তে সরাই গেছে একটা স্মুথনেস নর্মালি একটা লাইন টানলে লাইনটা খুব শার্প বাট আপনি যখন এটাকে একটু আঙুল দিয়ে ঘষা দিলেন তখন এটা যখন চারদিকে একটু সরিয়ে গেল তখন কিন্তু এই লাইনটা একটু সফট হয়ে গেল ঠিক না সফট হলো যারা একটু ড্রয়িং ড্রয়িং করেন जैसे रेंडारिंग The progressive, uh, okay. the progressive okay the progressive sampler is useful to get quick feedback uh, for the entire image এখন এটা হচ্ছে মেইন বিষয় তার মানে এই যে প্রগ্রেসিভ থাকলে আপনি খুব দ্রুত একটা ইমেজের আউটপুট কেমন হবে একটা ধারণা পাবেন আর বাকেট যদি হয় বাকেট রেন্ডার করার সময় এই অংশটা রেন্ডার করবে আবার লাভ দিয়ে এখানে চলে আসবে আবার এখানে যাবে এরকম একটা rectangle rectangular জায়গাগুলো সে রেন্ডার করতে থাকবে এটা আপনার প্রসেসর কয়টা আছে হ্যাঁ কোয়াট কোর আগে যেমন ছিল হ্যাঁ কোরাই ফাইভ না কোরাই নাইন তার উপর নির্ভর করবে ওই বাকেটের সংখ্যা কিন্তু এটা একই সঙ্গে আপনি পুরো ইমেজটার আউটকাম বুঝতে পারবেন না তাহলে বেটার কোনটা ইনিশিয়াল স্টেজে আমি প্রগ্রেসিভটা প্রিফার করি কারণ আপনি ইনিশিয়াল স্টেজে ওভারঅল সিনের ডেভেলপমেন্টটা যদি বুঝতে পারেন ধাপে ধাপে ইট উইল বি বেটার সো আমরা এটাকে প্রিফার করছি হ্যাঁ এটা পরে আপনি আপনার চাহিদা মতো বাকেটটা আপনি যখন কোনো একটা কিছু রেন্ডার দিয়ে রাখবেন যেহেতু এটা র্যাম এফিসিয়েন্ট হ্যাঁ র্যামের উপরে চাপ কমায় বাকেট সিস্টেম দ্যাটস হাই আপনি তখন বাকেটটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো ইনিশিয়ালি আমরা প্রগ্রেসিভটাকেই প্রিফার করছি এরপরে রেন্ডার মাস্ক এখানে যা আছে এখানে কিছু করার দরকার নেই এরপর আমরা আসছি ইমেজ ফিল্টার তো ইমেজ ফিল্টারের যে কাজ ইমেজ ফিল্টার এটা বিভিন্ন লেভেলের আপনার রেন্ডারিংয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কন্ট্রোল করে বিশেষ করে স্মুথনেসের ব্যাপারগুলো কন্ট্রোল করে পিক্সেল সাইজের মাধ্যমে দেখেন কতগুলো ফিল্টার আছে মানে এক ভিড়েটা যদি ভালো করে শিখতে হয় এখন আমি যদি প্রত্যেকটা ফিল্টার ধরে ধরে ডিসকাস করতে থাকি 
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ষোলোটা ফিল্টার নিয়ে যদি ডিসকাস করতে থাকি প্রতিদিন তিনটা করেও যদি ডিসকাস করা যায় আমার তো আবার এক্সাম্পল দেখাই তো টেন্ডার করে তাহলে দেখেন এই কয়টা দেখতে কয়দিন লাগে এরকম তো প্রতিটার মধ্যেই সো এটা কিন্তু হিউজ হ্যাঁ তো এটা আপনারা একবারে সব শিখে ফেলবেন এমন না বাট ধাপে ধাপে শিখতে পারবেন এবং এই শুরুতে যা করবেন সেটাও আপনার নর্মাল টেন্ডারের চেয়ে অনেক বেটার আউটপুট হবে তাহলে আমি আপনাদের দুই দিনে যতটুকু দেখাবো অতটুকু দিয়েও আপনারা কাজ করতে পারবেন আবার দেখবেন যে বিশ বছর ধরে কাজ করতেছেন তাও আরও শেখার অনেক কিছু থাকবে কাজেই হ্যাঁ এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই একটা কন্টিনিউস প্রসেস লার্নিং ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস আমি একদম শিখে শেষ করে ফেলছি আমি একদম বেস্ট হয়ে গেছি নেভার কখনোই না হ্যাঁ আমরা বেটার দেন বিফোর হ্যাঁ এভরি ডে ইন এভরি ওয়ে আই এম গেটিং বেটার বেটার অ্যান্ড বেটার বুঝছেন না এটা কে বলছে এই কথাটা জানেন ডক্টর এমিল কুয়ে একজন ফ্রান্সের ডাক্তার এটা আবিষ্কার করছিল এভরি ডে ইন এভরি ওয়ে আই এম গেটিং বেটার অ্যান্ড বেটার পরে বিভিন্ন ম্যাথড যেমন হুজে সিলভা সিলভা ম্যাথডে এটাকে বলছে এভরি ডে ইন এভরি ওয়ে আই এম গেটিং বেটার বেটার অ্যান্ড বেটার একটা বেটার যুগ করছে তো যাই হোক আমরা ওইটাই আমরা প্রতিদিনই আগের চেয়ে ভালো করব আরও ভালো করব এটাই আমাদের নীতি কাজে একবার আমরা বেস্ট হয়ে যাব না বেস্ট হচ্ছে ফিক্সড আর বেটার হচ্ছে ডাইনামিক হ্যাঁ আমি উন্নতি করছি বুঝছেন না তো সেটা ভালো তো যাই হোক এখানে আমরা এই যে ফিল্টার যেটা আছে ভিরে ল্যান্ডকস ফিল্টার আমি শুধু একটা আইডিয়া দিয়ে রাখলাম এটা নিয়ে আমার স্কোপ আলোচনা করার স্কোপ এই মুহূর্তে সত্যি নেই কারণ এটা করতে গেলে আমরা আটকে যাব হ্যাঁ এনভায়রনমেন্ট তারপরে দেখেন আমার কিছু তাত্ত্বিক দিয়ে একটা কথাবার্তা বলতে হচ্ছে এটা আপনাদের বিরক্ত লাগছে কিনা যাই না কিন্তু এটা একটু জানার দরকার না না স্যার এগুলো একটু বলেন ভালো লাগতেছে হ্যাঁ না এটা তো আমাদের তো ধরেন এই ভিরেটার মধ্যে ভিরেতে কিন্তু থিওরি প্রচুর থিওরি আছে আমরা তো আমাদের ভার্সিটিতে তিন মাস তো এগুলো থিওরি পড়াই বুঝছেন তো অনেক কিছু আছে কিন্তু সেটা তো একটা লেন্দি প্রসিডিউর এটা ফিউচারে আপনারা যদি এটা নিয়ে অনেক রিসার্চ করেন আর অনেক ভালো কিছু করতে চান অবশ্যই করবেন সেই ক্ষেত্রে তখন এগুলো নিয়ে আপনারা পড়াশোনা করবেন এটার এক হাজার পেজের উপর একটা পিডিএফ বই পাওয়া যায় বুঝছেন এই ভিড়ে ভিড়ের উপর অনেক বইপত্র আছে এগুলো আপনারা পরে পড়তে পারেন তো যাই হোক দেখেন এখানে একটা আছে জিআই এনভায়রনমেন্ট আপাতত আমরা এনভায়রনমেন্টটা অন করছি না যেমন আছে এখানে আমরা কিছুই করব না কালার ম্যাপিং এগুলো আমরা ছেড়ে যাচ্ছি রেইন হার্ট যা যা আছে এগুলো আমরা ছেড়ে যাব এখানে কোনো কিছু আমরা অ্যাড করবো না এরপরে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টার্ম ভিড়ের সেটা হচ্ছে জিআই জিআই হোয়াট ইজ জিআই জিআই হচ্ছে গ্লোবাল ইলুমিনেশন মনে থাকবে টার্মটা এই শব্দটা অন্তত আপনারা মনে রাখে সেটা তাহলে আপনাদের আখের অনেক কাজে লাগবে জিআই মিনস গ্লোবাল ইলুমিনেশন সংক্ষেপে জিআই বুঝছেন গ্লোবাল ইলুমিনেশন রেডিও সিটি বলে একটা বিষয় আছে আমি কতগুলো টার্ম বলি টার্মগুলো আপনারা মাথায় রেখেন যেমন ফোটন একটা শব্দ আছে এই শব্দটার সাথে পরিচিত ফোটন হলো লাইট পার্টিকেল ফোটন বুঝছেন ফোটন হচ্ছে আলোর কণা হ্যাঁ এটা আলবার্ট আইনস্টাইনের নাম শুনছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন উনি আলোর কণার নাম দিচ্ছেন ফোটন আমাদের এখানে ভিড়েতে ফোটনের ব্যবহার এগুলো আছে এটা হচ্ছে আলো উৎস থেকে আলো কণার আকারে সরাই পরে বা তরঙ্গের আকারে তো যাই হোক এই টার্মগুলো আপনারা পাবেন কিন্তু হ্যাঁ লাইট পার্টিকেল ফোটন তো গ্লোবাল ইলিমিনেশনটা কিভাবে কাজ করে যেমন ধরেন দিনের বেলা যেমন এখন এই যে রাত্রিবেলা এখন যদি আপনার যে ঘরে আপনি আসেন আপনার ঘরের লাইটগুলো যদি অফ করে দেন তাহলে কি ঘরে কোনো আলো দেখতে পান দেখতে পাবেন পাবেন না বাইরের আলো যদি ঘরে ওইভাবে না ঢুকে থাকে তাই না কিন্তু দেখেন দিনের বেলা তো ঘরে বাতি জ্বালাইতে হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে তবে কিছু কিছু ঘর বাড়ি আছে যেখানে আশেপাশে বিল্ডিংয়ের জন্য মনে করেন যে আলো ঢুকে না ওইখানে দিনের বেলা বাতি জ্বালা রাখে তাই না সেটা ভিন্ন কেস হ্যাঁ কিন্তু নর্মালি তো ধরেন গ্রামে গঞ্জে বা খোলা মেলার জায়গায় কি হয় যে সেখানে আসলে দিনের বেলা বাতি জ্বালাইতে হয় না সূর্যের আলো ঘরের সরাসরি নাও যদি প্রবেশ করে তাতেও কিন্তু বাইরে যে দিন সূর্য আছে তাতে ঘরের ভিতরে একটা আলোর আভা আমরা পাই ঠিক না 
আলোর দেখা পাই এই যে আমরা আলোর দেখা পাচ্ছি আলোটা তো সরাসরি আসলো না তাহলে কিভাবে আসলো এই যে যে আলোটা হয় এটাই হচ্ছে গ্লোবাল ইলুমিনেশন হ্যাঁ এটা একটা বাউন্সিং লাইট দেখেন আমরা গ্লোবাল ইলুমিনেশন নিয়ে কথা বলছিলাম গ্লোবাল ইলুমিনেশন নিয়ে কথা বলতে বলতে এটা অফ হয়ে গেছে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে ধরেন রাতের বেলা এমন যদি হয় যে রাতের বেলা সব বাতি বন্ধ আছে ঘুমাচ্ছে হঠাৎ কেউ হয়তো একজন রাতে উঠলো বাথরুমে যাবে ওয়াশরুমে যে ওয়াশরুমের লাইটটা অন করলো ওইটা কিন্তু ওয়াশরুমে কিন্তু অন্যান্য ঘরেও কিন্তু একটা আলোর আভা চলে আসলো হ্যাঁ কিন্তু ওই ঘরে কিন্তু সরাসরি বাতিটা আসে নাই এই যে আলোর যে একটা আভা অন্ধকারের যে একটু অন্ধকারটা একটু দূর হয়ে যাওয়া এই বিষয়গুলো হচ্ছে গ্লোবাল ইলুমিনেশন এটা কি হয় আলোর উৎস থেকে যে ফোটন কণাগুলো চার দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই ফোটন কণা যখন কোনো একটা সারফেসে পড়ে তখন কিছু কণা অ্যাবজর্ভ হয় আবার কিছু রিফ্লেক্ট হয় বাউন্স করে এইভাবে আলো উৎস থেকে বিভিন্ন অবজেক্টের উপর পড়ে এবং পরে পরে বাউন্স করে করে সে পুরো জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে কিন্তু একটা আলোময় পরিবেশ তৈরি করে আপনারা দেখবেন যে একটা ঘরে যদি ধরেন জানালা দিয়ে আলো আসছে এসে একটা লাল রঙের কাপড়ের মধ্যে পড়ছে আর সেই কাপড়ের লাল আলোর উপরে যে পড়ছে দেখবেন যে ওয়ালের মধ্যে এবং ছাদে সেই লাল আলোর একটা আভা পড়ছে তাই না দেখা যায় না এরকম এটা কেন হয় এটা কিন্তু হয় আপনার গ্লোবাল ইলিমিনেশনের জন্য হ্যাঁ তো এই জি আইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের এখানে এই জি আই যে অপশনটা আছে এই গ্লোবাল ইলিমিনেশন এটা অবশ্যই অ্যানাবল করতে হবে আগে এটা অ্যানাবল থাকতো না বাট এখন বাই ডিফল্ট অ্যানাবল থাকে একটা ভালো বিষয় আর এটা আবার দুইটা বিষয় আছে দুইভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইঞ্জিন একটা সেকেন্ডারি ইঞ্জিন তো প্রাইমারি ইঞ্জিনের আবার আছে তিন রকম তো আমরা ইনিশিয়ালি ইরিডেন্স ম্যাপটা চুজ করব আর সেকেন্ডারি ইঞ্জিন লাইট ক্যাশ প্রাইমারি ইঞ্জিন যে প্রথমে সরাসরি যেখানে আলোটে এসে পড়বে এ প্রাইমারি বাউন্স অকার্স হয় না শেডেড পয়েন্ট ইজ ডাইরেক্টলি ভিজিবল বাই দ্য ক্যামেরা হ্যাঁ তো এটা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রাইমারি ইঞ্জিনটা কাজ করে এখানে ইরিডেন্স ম্যাপ দিলে এখানে ইরিডেন্স ম্যাপ আসবে ইরিডেন্স ম্যাপ এটা হচ্ছে ডিফল্ট এখানে ক্লিক করলে অ্যাডভান্স দেন দেখেন আবার ডিফল্ট আছে ওকে দুই রকম আছে আমরা অ্যাডভান্স বা ডিফল্ট প্যারামিটারে এটা মানে ইচ্ছা মতো অন অফ করতে পারি এখানে এই যে প্রিসেট এই প্রিসেটটা হাই আছে কিন্তু এই হাই যদি থাকে এটা আমাদের রেন্ডারে প্রচুর সময় নিয়ে নিব সো আমরা এত সময় এখানে দিতে যাচ্ছি না দ্যাটস হাই আমরা কি করব এখানে আমি এটাকে ভেরি লো সেট করব আপনার ইনিশিয়াল কাজের জন্য ভেরি লো দিয়ে রাখবেন তা নাহলে এটা শুরুর দিকে শিখতে পারবেন ঝামেলা হবে বুঝছেন রেন্ডারে এক একটা রেন্ডারে এত সময় নিবে যে পরে আপনারা বিরক্ত হয়ে এটা ছেড়েই দিবেন মানে রেন্ডার করে আজ এটাকে ভেরি লোতে রাখেন কোনো সমস্যা নাই পরে আমরা এটাকে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করব এটা অনেকগুলো অপশন কোন অপশনের কি কাজ তার একটা শর্ট ডেসক্রিপশন এখানে আছে এটা পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন দেন এরপর যে বাউন্সিং ইঞ্জিন সেটা হচ্ছে আপনার লাইট ক্যাশ তো লাইট ক্যাশ লাইট ক্যাশের মতো থাকুক তো স্টিল ইমেজের জন্য আমরা যদি রেন্ডার করি তো এটা স্টিল থাকবে যেভাবে আছে এভাবে এখানে আর কিছু আমরা করতে যাচ্ছি এছাড়া এখানে সেটিংস আছে সেটিংসের মধ্যে যেমন কালার ম্যানেজমেন্ট এগুলো শুরুর দিকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কিচ্ছু করব না কোনো একটা প্যারামিটার না জেনে আন্দাজে একটা চেক আন চেক করবেন না হ্যাঁ যেমনি আছে তাহলে ওইভাবে রাখেন যদি আপনি জানেন যে এই কাজটা করলে এটা হবে তাইলে পরে আপনি সেই কাজটা করেন আদারওয়াইজ কিন্তু একটা ভালো ঝামেলার মধ্যে পড়ে যেতে পারেন হ্যাঁ তো যাই হোক যেমন এই যে এখানে অ্যাম্বিয়েন্ট অকলুশন এটা আমরা অন করব কিন্তু এখন না এটা আমি দেখাবো কেন আমরা অন করব এটা অন করাটা দরকার বা এটা বাই ডিফল্ট কিন্তু অফ আছে অ্যাডভান্স লেভেলে গেলে এটা শো করে ডিফল্ট লেভেলে কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না অ্যাডভান্স লেভেলে গেলে অ্যাম্বিয়েন্ট অকলুশনটা শো করে তো এটা একটা বিষয় আর এখানে এইট নম্বর পেজ করলে আমরা এনভারনমেন্ট পাই এনভারনমেন্টে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কালার না থাকে পুরো জিনিসটা কিন্তু ব্ল্যাক আসবে আমরা যদি এই অবস্থায় এটাকে রেন্ডার করি 
দেখেন এটা একটা ভিড়ে রেন্ডার হবে এখন বাট এই যে যে রেন্ডারটা হবে এই রেন্ডারের আউটকামটা পুরোপুরি ব্ল্যাক হবে যে দেখেন পুরো কালো এই যে রেন্ডার হচ্ছে কিন্তু পুরোপুরি কালো কারণ পুরোপুরি কালো হওয়ারই কথা কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো লাইট সোর্স নেই না এনভারনমেন্ট থেকে লাইট আছে না কোনো আলোর উৎস এখানে অ্যাড করা হয়েছে দ্যাটস এ পুরো জিনিসটা কিন্তু ডার্ক তো আমরা যদি এখন এখানে এই যে এনভারনমেন্ট এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি একটা কালার দিয়ে দিই ধরেন আকাশের একটা কালার দিয়ে দিলাম এখন এইটা কিন্তু একটা লাইট সোর্স হিসেবে কাজ করবে এবার যদি আমি রেন্ডার করি তাহলে দেখবেন যে এটা এই কালারটা এনভারনমেন্টের কালার হ্যাঁ এটা কি করবে ওয়ার্ক এজ এন এজ এ লাইট সোর্স তো আমরা এটা আবার রেন্ডার করি এবার কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আলো দেখা যাচ্ছে দেখছেন রেন্ডার হয়েছে কতটুকু জায়গায় রেন্ডার হবে এটা বোঝার জন্য শিফট এফ কমান্ড দিব আমরা এখানে শিফট এফ এটা হচ্ছে আমাদের রেন্ডারের জায়গা আমরা এটুকু রাখলাম দেন এ দেখেন এটা যে আইপিআর ইনস্ট্যান্ট ফটো রিয়েলিস্টিক রেন্ডারিং আইপিআর এবং লক্ষ্য করেন এখানে যে আলোটা আছে কালারটা আছে ওই কালারটা কিন্তু সব কিছুর মধ্যে পড়েছে আমরা যদি এই যে গ্রাউন্ড প্লেন এটার কালার হোয়াইট রাখি এটা আরও ভালো আমরা বুঝতে পারবো সাদা করে দিলাম অথবা ধরেন এটাও যদি আমরা হোয়াইট করি এবার রেন্ডার এগেন এটা আরেকটা রেন্ডার করলে দেন সে পুরো রেজাল্টটা শো করতে পারবে আদারওয়াইজ সে রেজাল্টটা দেখাতে পারবে না এই যে দেন এটা একদম প্রায় মিশে আছে কারণ সাদা সাদা এবং এই আলোটা কিন্তু সব কিছুর উপরে ডোমিনেট করছে সো এটার যদি হোয়াইট হয় হোয়াইট আলোটা সাদা হয়ে গেল সব কিছু হোয়াইট এখানে আমরা যে কালার দিব দেন ওই কালারটা আসছে রাইট তো যাই হোক এটা ধরেন আমরা এরকম একটা কালার দিয়ে রাখি বাট এখন দেখেন এই যে আমরা একটা হোয়াইট কালার দিছি আমাদের এই জিনিসটা না বোঝা যাচ্ছে না এটা এই স্যাম্পলটা আমরা একটা কপি করে রাখি এখানে কপি করার অপশান আছে হিস্ট্রি বাট হিস্ট্রিটা আমাদের একটু সেট করে নিতে হবে ফাইল থেকে এটা লোড ইমেজ সেফ কারেন্ট চ্যানেল এই চ্যানেলটা আমরা কোথাও সেভ করতে পারি চাইলে এখানে ধরেন ভিড়ে চ্যানেল चैनल हिस्ट्री क्या जमा से लोकेशन एनाबल करेंबल ना कर जमा करते बुझे হ্যাঁ তো এই জায়গাটায় আমরা এই ইমেজগুলো স্যাম্পলগুলো রাখব সো আমরা এটা এনাবল করলাম দেন ইউজ প্রজেক্ট পাথ ফাইল হতে পারে এটা একটা অপশান আদারওয়াইজ আমরা হিস্ট্রি ফোল্ডার একটা তৈরি করে দিব যে ফোল্ডারটা কোথায় হবে তো সেকেন্ড সিস্টেমের মধ্যে এখানটা আমরা ফোল্ডারটা তৈরি করে দিতে পারি এই প্রোগ্রাম ফাইলের মধ্যে এখানে আমরা একটা এই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করলাম আর কতটুকু স্পেস আপনি দিবেন ধরেন এখানে টেন থাউজেন্ড মেগাবাইট 
এটা দিয়ে রাখতে পারেন সেভ অ্যান্ড ক্লোজ এবার দেখেন এগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এর আগে কিন্তু অ্যাক্টিভ ছিল না রাইট এবার আমরা এই এই যে যদি ইমেজটাকে সেভ করি তাহলে এই ইমেজটা এখানে চলে আসে বুঝতে পারছেন ইমেজটা এটা কত সময় সেটা শো করছে বাট ইমেজটা কিন্তু এখানে চলে এসছে এবং এই ইমেজটাকে আমরা ফিউচারে ব্যবহার করতে পারব এবার এই সেম জিনিস এখন আমি যদি অ্যাম্বেন অক্লোশনটা অন করে দিই তাহলে কি হয় সেটা আমরা দেখব অ্যাম্বেন অক্লোশন অন করে দিলাম দিয়ে এবার যদি আমরা রেন্ডার করি এগেন এখন কি আগের চেয়ে বেটার কিনা বলেন দেখেন এই যে এখন কিন্তু এই যে অবজেক্ট গুলার যে একটা ওয়েট আছে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি তাই না এবং কতটা পার্থক্য দেখেন ধরেন এটাকে এই মেসটাকে আমরা ধরলাম এটা একটা নাম দেই এ আর এই মেসটার নাম দিই আমরা বি যেমন এটাকে আমরা এ বলতে পারি হ্যাঁ আর বি ওকে তো দেখেন পার্থক্যটা দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আমার এ আর এটা বি দেখেন এই এটা ছিল আগে আগের অবস্থা এটা রাজু বলেন তো দেখি কেন হইল বলতে পারবো না ক্লিয়ার আচ্ছা এটা হলো অক্লোশনের জন্য এটা অন করার কারণে এই যে এটা আমাদের এখানে প্রত্যেকটা অবজেক্টের নিচে একটা শ্যাডো কাস্ট করে বুঝছেন এই শ্যাডোটাকে বলে এটা সরাসরি ছায় না কিন্তু প্রত্যেকটা অবজেক্টের আপনি যদি আপনার চার পাঁচ অবজেক্ট দিয়ে খেয়াল করেন দেখবেন যে ওর তলায় একটা ছায় আছে একদম নিচে থাকে এই ছায়াটাকে বলা হয় অ্যাম্বিয়েন্ট বাংলায় বলে প্রত ছায়া একটা হচ্ছে ছায়া যেটা নাকি সরাসরি মানে আলোর বিপরীতে তৈরি হয় আলোর উৎসের বিপরীতে ছায়া যে পড়ে আমাদের সেটা হচ্ছে শ্যাডো মানে জায়গা দখল করছে এভরিথিং ক্লিয়ার হবে যদি আপনি ইউজ করেন দেখেন যে কতটা পার্থক্য আগে আমাদের ইমেজটা ছিল এমন খুবই সাদা মাটা ফ্ল্যাট বাট এখন এরকম জাস্ট একটা ফিচার অন করার কারণে সেটা হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশন সো অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর বাট বাই ডিফল্ট এটা কিন্তু অফ থাকে শুধু অফই থাকে না এটা কিন্তু শো করে না বুঝছেন প্রবলেমটা এটা কিন্তু শো করে না আপনি যখন এর এখানে অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশন শো করবে না আপনি যখন ডিফল্টে ক্লিক করবেন দেন ডিফল্ট মোড থেকে এটা অ্যাডভান্স মোডে যাবে দেন আপনার এটা শো করবে আদারওয়াইজ কিন্তু অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশন শো করে না বুঝতে পারছেন তার মানে দেখেন ভিড়েতে কাজ করতে গেলে আপনাকে কিন্তু জানতে হবে ব্যাপারগুলো না জানলে আপনি কিন্তু এখানে পাবেন না আর আপনার সামনে অস্ত্রগুলো রাখা নেই টুলসগুলো সরাসরি রাখা নেই এই টুলসগুলো আপনি যত বুঝবেন তত টুলসগুলো বের করতে পারবেন এরকম আরও অসংখ্য ফিচার কিন্তু এটার ভিতরে আছে হিডেন আছে আপনার সামনে আসবে না যতক্ষণ না আপনি সেটার প্রয়োজন অনুভব করবেন আপনি যদি মনে করেন এই ইমেজে স্যাটিসফাই থাকেন তাহলে আপনি কখন এটা খুঁজে পাবেন না কিন্তু আপনি যদি বুঝেন যে কেন এটা মিশে গেল হ্যাঁ এটা নিয়ে গবেষণা করেন দেন এটা আপনার সামনে আসবে তো এই সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে এরকম ওকে এই যে এখানে ভার্চুয়াল ফ্রেম বাফারের মধ্যে আমরা কিন্তু এটা দেখলাম এখানে আমরা কোনো লাইট ইউজ করি নেই হ্যাঁ জাস্ট এনভায়রনমেন্টের যে কালার এই এনভায়রনমেন্টের কালারটাই কিন্তু এখানে কাজ করছে তো যদি এনভায়রনমেন্টের কালার হয় এরকম একটু ব্লু ব্লুইশ এই কালারের ওভারঅল প্রভাব কিন্তু এখানে পড়বে পুরো প্রভাবটাই কিন্তু এখন এখানে পড়ছে পুরো ব্লু হয়ে গেছে কারণ এটা ব্লু 
এখন ধরেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ধরেন আপনি চাচ্ছেন কি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্লু থাকবে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্লু থাকবে কিন্তু এর উপর কোনো প্রভাব পড়বে না তাহলে তো আমি আকাশ বুঝাবো কি করে তাই না এটা তো আকাশ পাতাল সব একাকার হয়ে গেছে আকাশ আর মাটি চেনা যাচ্ছে না আমি চাই যে আকাশটা থাকুক আকাশটা থাকুক আবার এখানে আমরা এই ইফেক্টটাও চাই যে আলোটাও আলো তৈরি হোক তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই জায়গায় দেখবেন যে এই যে নিচে যদি আপনি সার্চ করেন ভিড়ে ভিড়ের মধ্যে ভিড়েটা তো আমরা দেখলাম সাব ডিভিশন সরি ভিড়েটা এটা আসছে দেন জি আই যে নিচে এখানে একটা জায়গায় আপনার এনভায়রনমেন্ট আছে এনভায়রনমেন্টটা কোথায় আছে স্যার এটা ভিড়ের ভিতরে আছে ভিড়ের মধ্যে এনভায়রনমেন্ট আছে রাইট এই যে এখানে আমরা দেখছিলাম এনভায়রনমেন্ট এই এনভায়রনমেন্টটা যদি আমরা অন করে দেই তাহলে দেখেন এবার কিন্তু এখানে যে কালার সেই কালারটাই আসছে শুধুমাত্র এটার প্রভাব পড়েছে আমাদের এখানে বাট ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ব্লু সেই ব্লুটাও আছে এটাও আছে এখন বুঝছেন ব্যাপারটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ডের জায়গায় হ্যাঁ আলোটা আলোর জায়গায় শুধু এখানে একটা ফিচার অন করে দেওয়া এটা আনচেক করে দেই আবার দেখেন মিশে গেল হ্যাঁ কত সূক্ষ্ম ব্যাপার জাস্ট একটা অন অফ করাতে এই যে দেখেন বুঝতে পারছেন এটা অনেকে দেখবেন যে এই ঝামেলার মধ্যে পড়ে থাকে এটা বের হইতে পারে না এটা না বুঝলে তো ওরা পারবে না বুঝছেন না ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ইমেজ ইউজ করছে ওর প্রভাব পড়তেছে কেন পড়তেছে এটা আর ঠিক করতে পারে না কারণ তাকে এটা বুঝতে হবে যে কেন কিভাবে কাজটা হচ্ছে ক্লিয়ার এবার আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ভিড়ের যে লাইটগুলো আছে ভিড়ের লাইটের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে লাইট আমরা যেটা ইউজ করব এনভায়রনমেন্টের জন্য এটা ডোম লাইট ইজি টু ইউজ বাট মোস্ট পাওয়ারফুল ডোম লাইট এটা অ্যাকচুয়ালি একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে স্কাই লাইক অ্যান্ড স্কাই ডোম আকাশ যেমন এরকম একটা অর্ধ গোলাকৃতি বৃত্তের আকারে আছে এটা ঠিক ওরকম একটা জিনিস তৈরি করে বাট দিস ওয়ান অ্যাকচুয়ালি এ কি লাইট এটা আসলে একটা লাইট এই লাইটের আলো এখানে পড়ছে এনভায়রনমেন্ট দিব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি বুঝতে পারেন তাহলে বুঝবেন যে এখানে এখন আমরা চাইলে এই লাইটের যে মাল্টিপ্লায়ার ওয়ান আছে ওকে এই যে ডুম লাইট এই ডুম লাইটের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো অ্যাড করতে পারবো এটা কিন্তু কাজ সাইডও আছে বাট এখানে সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু এখানে যদি এখন ধরেন এই যে ম্যাপ আছে ফ্রেকচার ম্যাপ ফ্রেকচার ম্যাপের মধ্যে আমরা ক্লিক করে এই জায়গায় একটা ম্যাপ আমরা নিয়ে আসতে পারি नाम टाइप जार मध्य लाइट इनफरमेशन स्टोर थे অর্থাৎ এই মুহূর্তে আপনি যে ঘরে বসে আছেন সেই ঘরে যে আলোর যে কন্ডিশন আপনি যদি এটার একটা এইচ ম্যাপ তৈরি করতে পারেন তাহলে এই আলোটাকেও আপনি রেকর্ড করে রাখতে পারবেন 
এবং ওই ইমেজটা যদি এরকম ভিড়ের মধ্যে ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ঘরে এই মুহূর্তে যে লাইটের ইফেক্টটা এই ইফেক্টটাকে আপনি রিক্রিয়েট করতে পারবেন বা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন কি বলছি বুঝতে পেরেছেন এটাকে আপনি পুনরায় আবার তৈরি করতে পারবেন আপনার ঘরের জালো এই মুহূর্তে এই এনভায়রনমেন্টটাকে আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন এসডিআর কি স্যার নিজেরা তৈরি করা যায় মানে এসডিআর তৈরি করা যায় এটা প্রোগ্রাম দিয়ে এটা আর এটা নরমালি বিশেষ ধরনের ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তুলে এসডিআরই তোলার জন্য ক্যামেরা আছে মিরর বল টাইপের টেকনোলজি ইউজ করে আপনারা এটা গুগলে সার্চ দিলে এসডিআরই ম্যাপ সম্বন্ধে আর অনেক কিছু জানতে পারবেন তো এগুলো বিভিন্ন সাইটে বিক্রিও করে তবে এখনো কিছু কিছু সাইটে এসডিআরই ম্যাপ ফ্রি অফ কস্ট পাওয়া যায় হ্যাঁ এরকম একটা সাইট হচ্ছে আপনার এসডিআরই হ্যাভেন এসডিআরই হ্যাভেন তো এসডিআরই হ্যাভেন থেকে আপনারা চাইলে এখনো হ্যাভেনের ই ফ্রি আছে টিকিট কিছুদিন পরে এটা দাম বসাই দিতে পারে তখন কিন্তু ঝামেলা হবে পলি হ্যাভেন এসডিআরই ম্যাপ যদি আমরা যাই এনভায়রনমেন্ট ইজ অ্যাক্সেস ফ্রি হাই কোয়ালিটি ইমেজ আমরা সরাসরি মূল সাইডে যাই এখান থেকে এটা এসডিআরই হ্যাভেন এটা পলিগন ব্রাউজ এসডিআরআই এজ এসডিআরআই ব্রাউজ এসডিআরআই এটা বুঝছেন এখানে অনেক কিছু আছে দেখেন এই যে এগুলো হচ্ছে এসডিআরআই ইমেজ এরকম জেপিজি ইমেজ কিন্তু থাকতে পারে এই এসডিআরআই ইমেজকে কেউ জেপিজিতে কনভার্ট করলো ওইটা কিন্তু এই রেজাল্ট প্রডিউস করবে না সো অনেকে হয়তো বা মনে করেন যে ওরকম একটা নিয়ে সেটা দিয়ে ভাবলেন যে বাহ এটা তো দারুণ কিন্তু এটা জেপিজি ইমেজ ওইটা কিন্তু আপনার ওই লাইটটা প্রডিউস করবে না ধরেন আমরা যদি এই ইমেজটা চুজ করি এটা চুজ করলাম এটা এখন আমরা ডাউনলোড করব ডাউনলোডে আমি এটাকে এইচডিআরআই হিসেবে নিচ্ছি ফোর কে আছে বাট আমার টু কে হলেও চলবে দেখেন এটা টোয়েন্টি ফোর কে পর্যন্ত আছে মানে একটা ফাইলের সাইজ চব্বিশ হাজার কিলো বাইট হবে বাট আমরা এটা টু কে পর্যন্ত রাখছি আর টু কে আমাদের জন্য কাজ করবে কারণ আপনি যত বড় নিবেন আপনার ফাইল সাইজ দেখেন এটা একটা ইমেজের সাইজ কত দেখছেন সাতশো পঁচানব্বই মেগাবাইট বুঝছেন একটা ইমেজ ইমেজের সাইজ সাতশো পঞ্চাশ মেগাবাইট টোয়েন্টি ফোর কে হলে বাট টু কে যদি হয় সেটাই ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফোর মেগাবাইট তো এটা আমাদের জন্য মোটামুটি আমাদের এই যা দেখাবো এর জন্য ঠিক আছে সো আমরা এই ইমেজটা আমরা ডাউনলোড করতে যাচ্ছি অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেল এটাকে আমরা ইউজ করব এই লাইটের ইনফরমেশনটা আমরা কাজে লাগাতে চাচ্ছি ফোল্ডার এখান থেকে এই ইমেজটাকে আমি কাট করে নিচ্ছি নিয়ে আপনাদের ক্লাসের মধ্যে রেখে দিব আমি ভিড়ের চ্যানেলের মধ্যে এটা রাখলাম এইচ ডিআরআই এখন আমরা করব কি এখানে এইচ ডিআরআই এনভায়রনমেন্টে যখন আমি যাব এখানে এইচ ডিআরআই এনভায়রনমেন্ট ওরা কিছু ডিফল্ট প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে বাট আমরা এই মাত্র যেটা নিয়ে আসলাম হ্যাঁ ওইটাকেই ব্যবহার করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় রাখা আছে এই যে ওপেন এই ইমেজটা এখন আমরা ব্যবহার করলাম ঠিক আছে তো ইমেজটা ব্যবহার করার পর এবার যদি আমরা এই রেন্ডারটাকে আরেকবার আমরা একটু রেন্ডার করি এখন দেখেন মজার ব্যাপার ওই ইমেজটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে এসছে এবং সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে আসার পরে তার যে ইফেক্ট সেই ইফেক্টটা কিন্তু এখন আমরা এখানে পাব এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আপনারা দেখবেন যে এই ইমেজে কিন্তু একটা শ্যাডো কাস্ট করতেছে খেয়াল করছেন এই যে ছায়া পড়ছে দেখেন এই ছায়াটা কোথা থেকে আসলো ওই ইমেজের মধ্যে একটা সূর্য ছিল খেয়াল করছেন ওই সূর্যটা সূর্যের যে আলো সে আলোর কারণে সূর্যের ছায় এখানে পড়ছে এই ইমেজটাকে যদি আমরা ঘুরাই ঘুরাইলে ওইটা আলোর ছায়াটাও ঘুরবে ওটা কিন্তু সত্যি সত্যি সূর্যের থেকে আসতেছে এটা ওই ইমেজে ইমেজটা এখানে লাইট সোর্স হিসেবে 
কাজ করছে পুরোপুরি বুঝতে পারছেন এটা একটা দুর্দান্ত জিনিস এটা রেন্ডারটা শেষ হোক তারপর দেখেছে এই দেখেন এই যে ছায়া কিন্তু পড়ছে তার মানে সূর্যটা এই সাইডে আছে এই এটাকে আমি এখানে একটা জমা রাখি মজুদ রাখছি ওকে এখানে রাখলাম দেখেন ছায়াটা এদিকে পড়ছে আমি এটার মাল্টিপ্লেয়ারটা একটু ইনক্রিজ করে দিতে চাই মাল্টিপ্লেয়ারটা ইনক্রিজ করলাম দেন এটা একটু ক্লিক একটা রেন্ডার দিয়ে দেখি এই যে আমি একটু মাল্টিপ্লেয়ারটা বাড়াই দিচ্ছি আলোর পরিমাণ বেড়ে গেল ইমেজে এটা বাড়াই দিলাম এখানে দেখেন এই যে ছায়াটা আরো কষ্ট এখন বুঝতে পারি তো এই যে আমরা যে ইমেজটা দেখছি এটা এখানে একটা রাখি এবার আলোটা বাড়ছে এখন এই সূর্যটাকে আমরা একটু ঘুরাবো না কিভাবে ঘুরাবো সেটাই দিই এখানে যে আমরা অ্যাপ্লাই করলাম এই যে ইমেজ এইচ ডি আর আই এটা আমি ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে যদি ওপেন করি তাহলে এটাকে রোটেট করতে আমার সুবিধা হবে সো এবার এটাকে আমি নিয়ে আসবো ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে এটা ভিড়ের পাওয়ার সম্বন্ধে একটু একটু বুঝতে পারতেছে না এখন দেখেন কত নিখুঁত একটা রেন্ডার তেমন কিছু দেই নাই বাট দেখেন কত নিখুঁত এখানে লাইটও পড়ছে কিন্তু আচ্ছা আমরা এখন এখানে ম্যাটেরিয়াল এডিটরটা ম্যাটেরিয়াল এডিটর ওপেন করবো আমরা সো এম বাটনে প্রেস করলে হবে বা এখানে থেকে আমরা ম্যাটেরিয়াল এডিটরটা নিয়ে আসলাম তেন এই ম্যাটেরিয়াল এডিটরের মধ্যে এটাকে আমরা দিয়ে দিব এই যে এই যার এই এনভারনমেন্টটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম এ হচ্ছে আমাদের এইচ ডি আর আই ইমেজটা এরকম আছে বাট এটাকে চাইলে আমরা রোটেট করতে পারি ধরেন এটাকে যদি আমি নব্বই ডিগ্রি ঘুরে দিই দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন এটা এই যে এখানে রোটেশন আছে নব্বই ডিগ্রি বা একশো আশি ডিগ্রি যদি করি তাহলে শ্যাডোটা কোন দিকে পড়বে বলেন তো দেখি বিপরীত দিকে ওয়ান এইটটি দেখি ওয়ান এইটটি ওয়ান এইটটি করলাম এবং এবার এটাকে আবার এই যে এখন দেখেন শ্যাডোটা ওই দিকে ছিল না এবার ঠিক এই দিকে কারণ সূর্যটা ওই পাশে চলে গেছে রাইট ছায়াটাকেশক কিন্তু দেখেন অনেক রিয়েলিস্টিক হ্যাঁ অনেক নিখুঁত ভাবে কিন্তু ব্যাপারটা কাজ করছে আমি কোনো ম্যাটেরিয়াল এখন ইউজ করি নেই কোনো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে নেই কিচ্ছু না বাট তারপরেও দেখেন যে এটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা রিয়াল ব্যাপারের যে ফিলিং সেই ফিলিংসটা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন তাই না তো কতটা দুর্দান্ত জিনিস ওকে আচ্ছা এইবার আমরা একটা কাজ করবো এটা থাকবো অসুবিধা নেই এবার আমরা যদি একটু এখানে এভাবে দেখি যে একটু আমরা চাচ্ছি কি যে এমন ভাবে রাখতে যেন ইমেজটা এমন ভাবে থাকে সূর্যটাকে দেখি তো সূর্যটাকে একটু আমরা দেখতে পারি কিনা সূর্যটা অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা জায়গা আছে এভাবে <laughs> পেনারোমা রেন্ডার আচ্ছা এই যে দেখেন 
रिफ्रेशमेंटी रोड तो एखे एख जगह देखे देखे क्योंकि अपनी क्षेत्र करते दारूण विषय जेखान देखे देखे हमें ये क्षेत्र करते चार दिखे एनभायरमेंट आ रस्तार मध्य बसान आज देखी अच्छा ये जी एक प्लें आ प्लें रियल क्या आउटडोर स्काय इनडोर विभिन्न रकम आम हाउस एटार एक सूर्य दिगंत दिखे रईट ये ट्राई करते सूर्य दिगंत एक सूर्य अवस्थान भलो बुझते टूके टूके डाउनलोड कर दिन चुरानब्बे
এবার এই ইমেজটা যদি আমরা নিয়ে আসি এখানে এটার পরিবর্তে ফার্ম হাউসটা নিয়ে আসছি হ্যাঁ এর চেঞ্জ হয়ে গেল না ফার্ম হাউস ফার্ম হাউসের সুবিধা হচ্ছে যে এটা সূর্যটা মোটামুটি একটা রেঞ্জে আছে এই যে এখানে সূর্য বুঝছেন তো এটা ভালো যে সূর্যটা এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে সূর্য এখানে সূর্য হইলে এখন আমরা বুঝতে পারি সূর্যটা যেহেতু এইদিকে সাইড এদিকে পড়বে না এখন এদিকে সাই পড়বে রাইট এটা কিন্তু আমরা বুঝি এখন খুব সহজেই আমরা এটা বুঝতে পারছি সায়াটা কোন দিকে পড়বে এ দেখেন এদিকে তো পড়ার কথা তাই না সূর্যটা যেহেতু এদিকে সাই দিকে পড়ছে এই যে কাজ করছে কাজ করার সময় ক্লিক করলে হ্যাং করতে পারে সূর্য থেকে তার মানে ইমেজটা এখানে কি করছে ইমেজটা কিন্তু আপনার এই যে ইমেজ এই ইমেজটা কিন্তু একটা লাইট সোর্স হিসেবে কাজ করছে তাই না মাঝখানে দেখেন কতটুকু সময় এখানে ঢুকে গেছে আপনারা এটা যেমন দেখবেন এটার তো এটার টিউটাল আমি দিয়ে দিবনি আর চেষ্টা করতে হবে এটা অলরেডি কিছু প্রি রেকর্ডেড টিউটোরিয়াল আছে এগুলো আপনারা দেখতে পারেন তাহলে হয়তো আর একটু সুবিধা হবে আপনারা আগে কি কেউ ট্রাই করছিলেন ভিডিও কাজ করার জন্য কিন্তু স্যার এটা রেন্ডারিং করতে হচ্ছে না মানে যে আসলে হ্যাঁ এটা কি রেন্ডার হচ্ছে না না স্যার আমি রেন্ডারিং ঠিক আছে আপনি নরমাল রেন্ডার যদি করেন আপনি এতে জানো যে রেন্ডার সেটআপে যান এটা কিন্তু স্যার আমার সবই ভিড়েতে আছে বুঝছি ভিড়েতে জি স্যার মানে ম্যাটেরিয়ালস গুলো ভিড়েতে আছে এডিট পলে ভিড়েতে হ্যাঁ কিন্তু আপনি কি এই যে এই অবজেক্ট তারপরে ম্যাটেরিয়াল এগুলো বুঝে বুঝে अप्लाई করছেন বুঝে বুঝে বলতে স্যার এগুলা তো ওই যে আলাদা প্লাগইনস ছিল আমার কাছে ওইগুলা না না ওই যে এটা তো তাহলে সমস্যা করবে বুঝছেন ওইভাবে আপনি রেন্ডার করলে তো আপনি সঠিক ফলাফল নাও পেতে পারেন আমি স্যার রেন্ডার আসলে ট্রাই মানে কিছুটে <laughs> টেক্সচারিং টিউটোরিয়াল দিতেছিলেন স্যার হ্যাঁ টেক্সচারিং এর উপরে টেক্সচারিং এর উপরে ক্লিক করা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে রা
যে থাকে আমি আপনি খুঁজে দিচ্ছি টেকচারিং আন র্যাপ এটা খুবই মানে দরকারি একটা এই যে বুঝছেন হ্যাঁ এটা দিয়ে দিচ্ছে এটা দেখা লাগে আমার আবার জায়গাটা একটা মিটিং আছে